Ciao amici di TGM, sono qui oggi in compagnia con niente po' di meno che Marco Tassani che è venuto a trovarci in redazione e con il quale presentiamo il nuovo numero di The Games Machine. Ecco qua in copertina troviamo Dishonored 2, il titolo più interessante che abbiamo visto a Los Angeles alle 3 di quest'anno ed è anche il più bel artwork che è uscito da qualche mese a questa parte, guardate quanto è bello. Questo mese troviamo ben 40 pagine dedicate alle 3 di quest'anno, che mentre i nostri giovani virgulti erano a Los Angeles a lavorare, io me ne stavo a casa a grattarmi dolcemente la panza. Ricordo però che non tutti erano a lavorare, ricordo che Mario Bacigalupi si è rilassato alle 3 di quest'anno, beato lui. beato lui. E comunque sì, abbiamo sfornato questo specialone 3 2016, e dopo aver visto appunto un po' tutti i giochi belli che c'erano in fiera, anche quelli brutti, però quelli li abbiamo lasciati fuori e appunto vabbè, ogni, abbiamo appunto diciamo 40 pagine di anteprime, impressioni su quelli che sono stati i titoli per noi migliori, quindi Dishonored, Abzu ovviamente, e Battlefield, più, 1. Battlefield 1, insomma, adesso, ve li elenco tutti ma insomma non, non me li ricorderò mai nella vita, quindi insomma tanti e belli. Tanti e belli. E nonostante noi fossimo a Los Angeles a cazzeggiare, a lavorare, a vedere tanti giochi in fiera, Abbiamo comunque, in realtà lui diceva che si grattava la panza, ma non è vero, perché l'abbiamo messo a lavorare su eh, System Shock. Esatto, il remake a cura di, non mi ricordo chi, <ride> Night Dive Studios, Capra, <ride> eh, che è un ottimo titolo, ne abbiamo viste solo un quarto d'ora, però promette davvero bene e nonostante tutto riesce a mantenere l'anima del primo titolo del 1994 della compianta Looking Glass, faccia l'anima sua. Esatto, poi appunto invece il nostro Marco ha lavorato anche alla recensione, diciamo un po' più grossa del titolo più importante di questo mese, Arzo Byron 4, che è tutto in verde così Ivan tutto è molto verde. contento, e poi abbiamo appunto tra le altre recensioni, abbiamo Solus Project, abbiamo... Lego Star Wars di Sveglio della Forza, che invece ci ha, si è divertito Danilo a giocarci, si è divertito un po' meno a giocare a Mighty No. 9, la, la, la sorta di remake, reboot di Spin Mega Man, di, sì, esatto, di Kenji Nafune che è uscito un po' maluccio, e, però abbiamo un sacco di altra roba cicciosetta, tra cui segnaliamo, non facciamo vedere più di tanto perché sennò il green screen impazzisce, un ospite speciale nella Time Machine di questo mese che è il buon Andrea Babic, che ha dedicato le pagine del retro gaming della nostra rivista a Bubble Bobble, che di cui lui è insomma, diciamo uno dei più esperti nel, nel mondo, avendo realizzato lui stesso un bootleg da 100 livelli che la stessa Taito insomma, ha, ha, ha abbracciato ufficialmente, quindi insomma numero 8 cicciotto oserei dire. Ma anche numero 9 più che numero 8. Bravissimo. Non potete quindi mancare l'appuntamento in edicola con il nuovo numero di The Game Machine, ma vi invito anche a visitare il nostro sito Zuppo di Contenuti. Zuppo! Zuppo non Zeppo perché fa caldo, quindi si suda, quindi Zuppo di Contenuti. Bravissimo. Multipiattaforma, quindi anche PS4, Xbox 360, One, non mi ricordo Xbox più. 360. E la Wii la prima con Nintendo DS, esatto. quello ciccione. E ovviamente seguiteci anche sui social, soprattutto Facebook, in cui ogni giorno mettiamo pagine e pagine di locura. Ciao! E anche questo mese siamo... Che cazzo devo salutare? <ride>